if under rashtrapati bhavan delhi they find a mineral will they shift rashtrapati bhavan will they start blasting digging why when it comes to adivasis such questions are asked open pit open cast or open cut mining is a surface mining technique of extracting rock or minerals from the earth by the removal from an open pit or burrow aaya tha jaswant sinha bola ki ek kaam kijiye road jab mang raha hai 20 foot road de dijiye 20 foot ke jagah hum log 30 foot de diye baki aur tayo par aap ba zabardast zameen ko bhar diya gaya hai ये जितना जमीन है इस एक दोहर में जितना ये पूरा मर रहा है पूरा तला है से भर के पूरा पैक कर दिया है सिंचाई देखे बिहार मर रहा है पानी जो के हम लोग खेत सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं यही प्रॉब्लम है एको एको इंच नहीं बचा पूरा खत्म हो गया नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एन टी पी सी इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इट कैरीज आउट ओपन कास्ट माइनिंग इन सेवरल एरियाज इन बरका गाँव झारखंड NTPC has unofficially passed on its mining job to subcontractors such as Triveni, Ma Ambe and Senik. NTPC koi ko koi anubhav nahi hai mining ka. Wo to thermal power banane wali company hai. Aapne usko mining de diya. Usne kya kiya? Usne theka de diya. Hai na? Aur theka kisko diya? Triveni aur Senik ko. Triveni ke bare mein kya jante hain aap? Saah Commission ka report dekh lijiye. Triveni Saah Commission ke report mein illegal mining ka dosi hai. Odisha mein गांव में बनाया था गांव का जंगल बचाने के लिए सुरक्षा कमेटी वन सुरक्षा कमेटी वन सुरक्षा कमेटी और एक वन प्रबंधन कमेटी दो तरह की कमेटियां बनाई थी इन कमेटी का फर्जी दस खतरा को इन्होंने इसका सहारा लिया वन भूमि का पर्यावरण स्वीकृति के लिए और वन भूमि क्लियरेंस के लिए और यहाँ लिखा की चार प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जिसको आसानी से उचला जा सकता है और इस तरह का फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके इन्वायरमेंट क्लियरेंस लिया आजादी बचाओ आंदोलन का एक उद्देश्य रहा है इस देश में वो चाहती है कि पूरे देश के संसाधनों पर समुदाय की मालकियत हो जाती है ऑब्जेक्शन मेरा ये नहीं है कि आप किस कंपनी को दे दिए मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि ये पूरा का पूरा कोल खनन देना ही ये गलत है कंपनी वालों ने किया क्या प्रशासन से मिली भगत करके पहले जमीन पर कब्जा लिया बाद में किसानों को कहा गया कि आप आकर के जमीन का मुआवजा ऑफिस से ले लीजिए वो भी मुआवजा क्या रेट मात्र बारह सौ रुपये प्रति ढिसमिल एक हजार दो सौ रुपये प्रति ढिसमिल के रेट से लेने का आता है जबकि किसान अभी यहाँ खेती करते हैं तो एक से डेढ़ महीना में बारह सौ रुपया का उपज कर लेते हैं कंप्लेन आया है कि हमारा जमीन जो था वो पूरा जमीन हिस्से पीछे में चला गया है कितना जमीन था आपका हमारा जमीन हमारा बाबूजी तीन भाई था इसमें दो एकड़ तिहत्तर ढिसमिल था मुआवजा मिला मुआवजा कुछ मिला है कुछ बाकी भी है कितना मिला हमको करीब करीब पाँच छः लाख रुपया मिला हो पाँच छः उसका हूँ उसका अगर उसको बेचते आप तो कितना का बिकता कहना अभी तो चार पाँच लाख रुपए कट्ठा बिक रहा है हम लोग गांव का लड़का जितना है अभी पाँच सौ छः सौ आदमी है नगरी में हम लोग हैं सब हम लोग भूख मरिया हम लोग जाते हैं मारे उड़े खुदाता है न हम लोग का कोयला दे रहा है जलाने के लिए न लकड़ी दे रहा है हमें लकड़ी उकड़ी साफ ढाप दे रहा है और हम लोग जाते जाते परेशान हैं हम लोग का कोई वैल्यू नहीं दे रहा है और कुछ सुविधा नहीं पानी का है न रोड का है न बिजली का है कुछ क्या सुविधा नहीं है हम लोग का बकरी बरवाड़ी कोल ब्लॉक जो परियोजना है एनटीपीसी का उसी का ये रेलवे साइडिंग है रेलवे साइडिंग में जो कोयला इनको गिराना था वो कन्वेयर बेल्ट के द्वारा गिराना था उससे ये था कि कम पॉल्यूशन होता लेकिन कन्वेयर बेल्ट का जो प्रोजेक्ट था इनका बना भी नहीं और आनंद फानन में इन्होंने अपना कोयला को ढुलाई करना शुरू किया जिसका परिणाम बरका गांव पकड़ी बरवाडी चिरू बरवाडी से लेकर बाना दाग इस साइडिंग तक आने में पूरा का पूरा जो आबादी है उसको पॉल्यूटेड कर दिया नरक बना दिया करीब 2003-04 में रेलवे विभाग ने गांव में आकर के कहा था कि सिर्फ एक लाइन हमको ले जाना है और परियोजना का नाम बताया था उन्होंने हजारीबाग से शिवपुर टोरी रेल लाइन प्रोजेक्ट हम लोगों को नोटिस उस समय दिया था एक लाइन के लिए बहुत कम जमीन का दिया था कि एक लाइन ले जाना है और यहाँ एक पैसेंजर स्टेशन बनाएंगे पैसेंजर ट्रेन चलेगा इस पर आप लोग यहाँ से रांची दिल्ली पटना कहीं भी ट्रेन से बैठ करके जा सकते हैं कह करके बोल एक लाइन का जमीन दीजिए गांव वाले लोग जमीन देना तो नहीं चाहते थे लेकिन एक मन में खुशी भी था कि रेल में हम लोग बैठेंगे ट्रेन में बैठेंगे 
तो उन्होंने एक लाइन का जमीन दिया था इस लाइन के निर्माण में आगे बहुत सारा गांव पड़ता है जो कि फॉरेस्ट का जमीन है उसमें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रेलवे को अपना फॉरेस्ट जमीन का एनओसी नहीं दिया क्लियरेंस नहीं दिया जितना पांच सात गाँव में जमीन ले लिया था वो सारा जमीन का कॉस्ट एन से वसूल करके एन को बेच दिया कहा किसानों का सपना था कि ट्रेन चाहेंगे और उसके स्थान पर अब किसान देख रहे हैं कि सिर्फ कोयला और धूल कोयला का डस्ट और प्रदूषण झेलने को मजबूर हो गए हैं और किसान त्राही मांग कर रहे हैं ये जो साइडिंग चल रहा है इस साइडिंग में जो प्रदूषण विभाग से एनओसी लिया है कंपनी ने उसमें कंपनी वालों ने झूठा जानकारी दिया है कि हम एन सड़क जो कि यहाँ से मात्र नौ मीटर की दूरी पर है इन्होंने एफिडिफिट दिया है कि मैं चार किलोमीटर दूर में साइडिंग चलाऊंगा और आबादी जहां आबादी है लोग रहते हैं वहां से 400 मीटर यानी करीब 1300 फीट की दूरी में साइडिंग चलाऊंगा ताकि आबादी प्रभावित ना हो इनको आबादी से 400 मीटर दूर चलाना था लेकिन गांव घर जहां लोग रह रहे हैं वहां से मात्र 100 मीटर भी नहीं है दो फीट की दूरी पर ही लोग चला रहे हैं खांसी टाइप का हम लोग का आ रहा है पूरा समय सब जखम उखम हो रहा है दला हो रहा है हो रहा है सब देखिए सब देखिए सब गर्दा देखिए पूरे शरीर में है खांसी टाइप जैसा आ रहा है हम लोग एकदम यहाँ जो है एकदम सूखा खांसी हो रहा है हम लोग का हम लोगों ने कई तरह का कई एजेंसी कई सरकार में बैठे लोग सभी विभागों को पत्राचार किया लेकिन वहाँ सुनवाई नहीं है मैं समझता हूँ इसके पीछे एक ही कारण है की ये इसमें क्योंकि अगर जमीन मालिक खनिज का मालिक हो जाएंगे तो इनका जो ऊपर का माल मिलता है इनको हिस्सेदारी जो मिलती है लूट में वो इनको नहीं प्राप्त होगा इसलिए इस इस आदेश का पालन नहीं किया जा अब यहाँ पे क्या करने आते हैं एनटीपीसी के एनटीपीसी में कि हमारा एक पोटा है हाँ। तो आप ही के लोग के माध्यम से ऐसे गया था बोले की करने के लिए दुमका आई टी आई करने हाँ आई टी आई कर करके और डिप्लोमा भी वहाँ कर करके आ रहा है हाँ। और इसी के लिए हम लोग को कहना है कि कुछ भी रोजी दीजिए ताकि कि किसी तरह से हम लोग को गुजर पड़े अगर इस देश को कोयला चाहिए अगर ग्राम सभा कोयला निकालती है मैं सिर्फ भड़का गाँव का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर 40 करोड़ रुपये का कोयला निकालती है वो बीस करोड़ रुपया निकालने में खर्च करती है मैनुअल तरीके से तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और आप टारगेट फिक्स करो ना जो रॉयल्टी मिलता है एन से वो रॉयल्टी ग्राम सभा भी देगी और मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि भाई ग्राम सभा अगर कोयला निकालेगी तो वो पत्थर हो जाएगा एनटीपीसी कोयला निकालेगा तो सोना हो जाएगा दी आदिवासी पीपल दे हैव बीन द सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज चीप लेबर लैंड वाटर टू नेशनल डेवलपमेंट एंड इन रिटर्न दे हैव गॉट नथिंग हम लोग गर्दा वाला पानी पी रहे हैं किसी तरह से पानी तो यहाँ सोख जा रहा है हम लोग का पानी का तकलीफ होने रहा है हम लोग विस्थापित होंगे कैसे हम लोग को यहाँ पे मुर्बत मारा जा रहा है The NTPC back in 2010 had acquired over 8000 acres of land for one of its biggest projects the Pakri Barwadi coal mining project but work could not start due to the villagers demanding higher compensation employment and rehabilitation the agitation broke out as NTPC initiated the mining work Over 500 villagers staged a protest in different areas of Barka Gaon Jharkhand in October 2016. The agitation intensified once the police arrived resulting in firing. Kya naam tha uska? Ranjan Kumar Das. Kitni umar thi? 17 saal. Hmm. Usko goli kaand ne ek tarikh ke lag gaya tha. Ek tarikh kaun se saal kaun mein? Ek to ek ek to warna tha. Ek to warna tha. 2016. 2016. Ha. Hmm. Us gardan ne goli maar diya tha. पुलिस यही बार हम लोग ये था वो हम लोग के लाश वहाँ नहीं दिया ले गया था सदर अस्पताल हम लोग वहाँ गए तब लाश वहाँ चिन्ह थे इनका हुआ हम लोग के बोला के आठ ला लाख के चेक दिए वजस्ती धरा के और छोड़ दिया अभी तक ले कुछ ले गए अच्छा और क्या मांग थी आपकी हम लोग सरकारी नौकरी मांग रहे हैं और महाजमा में ठीक से मांग रहे हैं हमने खड़ा होकर के देख रहा था देखने के बाद पता चला बाद में कि गोली चलना चालू हो गया उसी के बीच में हमको गोली लगा हॉस्पिटल में हमने पंद्रह से बारह पंद्रह दिन लमसम रहा उसके बाद निकले निकलने के बाद फिर हमको छः महीना जेल में रखा गया कुछ हमरे ऊपर भी दबाव आया और दबाव आने के बाद अभी तक नहीं हमको मुआवजा की बात हुई मेरे साथ इतना घटना होने के बाद मेरा तीन से चार लाख रुपये खर्चा हो गई 
The news click team reached the NTPC office in order to get an answer for all complaints of the Adivasis. They were told that the general manager is unavailable. The second in command, Arvind Kumar Sharma, met with them but refused to comment on any of the grievances put forward. For uh, the mining companies, the Adivasis, they were flora and fauna. And they were the overburden. You know what is overburden? Overburden in mining is all the material but the minerals. So, where will we go? We will be able to get the 